Halo guys, di video kali ini kita akan review alat stop kontak canggih Jadi kita bisa mengatur on atau off stop kontak ini dengan memberi jadwal kapan dia menyala, kapan dia mati Kita juga bisa mengontrol stop kontak ini menggunakan internet Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengakses stop kontak Selama stop kontak ini bisa mengakses wifi internet juga Stop kontak ini juga bisa diatur on off-nya menggunakan situasi tertentu. Misal saat suhu udara di atas 30 derajat Celcius, stop kontak akan on dan stop kontak ini juga bisa mengukur berapa daya yang sedang dipakai dan total juga per hari habisnya berapa kWh. Jadi kamu bisa menghitung tagihan listrik. Percobaan pertama Countdown artinya hitungan mundur Jika waktu sudah habis maka dia akan switch ke mode lain Misal kalau sekarang sedang on maka akan switch ke mode off dan sebaliknya Schedule artinya kita bisa menjadwal Kapan stop kontak ini menyala dan mati di waktu tertentu Pilih hari, jam, dan menit, lalu pilih mau dinyalakan atau dimatikan. Jadi hanya ada satu perintah di sini, ingin dinyalakan saja atau dimatikan saja. Jadi jika ingin dinyalakan dan dimatikan berarti kita harus membuat dua jadwal. Sirkular artinya dalam satu jadwal kita bisa menyalakan sekaligus mematikan. Pilih hari, jam, dan menit alat mau dinyalakan, dan jam berapa alat akan dimatikan. Berbeda dengan schedule, di circulate ini kita bisa membuat jadwal dinyalakan dan dimatikan dalam satu jadwal. Dan terakhir random, artinya acak. Saat kita set random pada rentang waktu tertentu, stop kontak akan otomatis menyala dan mati secara acak. Lama menyala juga acak. Lanjut di menu elektrik. Kita bisa melihat arus yang sedang mengalir, daya yang sedang digunakan, tegangan listrik, dan total pemakaian listrik. Di bagian bawah ini ada total listrik tiap bulan. Apabila diklik akan muncul detail dalam tiap hari pemakaian listriknya. Lanjut di menu setting, ada switch lock yaitu data log atau history alat ini dimatikan dan dinyalakan relay status yaitu apabila terjadi lampu padam atau alat ini dicabut saat listrik kembali hadir alat ini akan mengingat terakhir kali dia kondisi nyala atau mati switch over charge jika beban listrik terlalu berat alat akan otomatis mati sekarang untuk menu otomatisasinya di menu home ini ada info tentang keadaan sekitar seperti suhu udara, kelembapan tekanan udara, dan kecepatan angin. Masuk ke menu smart, klik tambah, kita coba otomatisasi yang pertama dengan syarat apabila cuaca berubah. Ada 5 syarat yang bisa kita pakai, kita gunakan satu aja juga tidak apa-apa. Ada suhu udara, kelembapan, cuaca, matahari terbit atau terbenam, dan kecepatan angin. Misal kita set menggunakan syarat sunset atau matahari terbenam. Kita bisa pilih untuk mengontrol alat ini on atau off. Otomatisasi kedua saat lokasi HP kita berubah. 
Pilihannya saat ini kita meninggalkan rumah atau datang ke rumah. Misal, saat kita datang ke rumah, kita nyalakan stop kontaknya menjadi on. Fitur ini bisa kita pakai misal saat kita mendekati lokasi rumah, AC di rumah akan otomatis menyala. Jadi saat kita datang ke rumah, kamar sudah dalam keadaan dingin. Lanjut menggunakan schedule atau jadwal. Yang ini kita buat jadwal seperti tadi ya, sama. Syarat selanjutnya, apabila status alat berubah, ada 5 pilihan. Yang pertama, countdown, yang artinya saat kita membuat jadwal countdown atau hitungan mundur, otomatisasi ini akan menginterupsi hitungan mundur. Apabila hitungan mundur lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari angka yang kita tetapkan dalam hitungan detik ini. Yang kedua, voltage atau tegangan listrik. Misal kita bisa set apabila voltase di bawah tegangan tertentu, stop kontak akan mati. Atau apabila tegangan di atas tegangan tertentu, stop kontak juga mati. Ini untuk menghindari over voltage yang bisa merusakkan perangkat elektronik. Yang ketiga, Watt. Sama seperti syarat sebelumnya, misal apabila beban Watt di atas beban tertentu, maka stop kontak akan off. current atau arus misal jika arus yang mengalir melalui stop kontak di atas 6 ampere maka stop kontak akan off Yang terakhir, status switch, apakah dalam kondisi off atau on. Misal jika status terakhir on, maka bisa kita ubah ke off, dan seterusnya. Nah, fungsi switch ini bisa kita buat loop atau berulang-ulang. Caranya buat otomatisasi pertama, syaratnya jika kondisi off, maka akan on. Lalu buat otomatisasi kedua, syaratnya jika kondisi on, maka jadi off. Nah, jadinya seperti ini. Jangan dicoba ya, nanti rusak. Oke okay guys, sepertinya itu saja fungsi-fungsi yang penting. Sisanya bisa dikreasikan sendiri. Sekian review stop kontak body yang smart ini. Like, komen, dan subscribe apabila bermanfaat. Terima kasih.